हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं कुशल शर्मा आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस तो देखिए आज हम क्लास एट के प्राचीन पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर एट के लास्ट सेक्शन यानी कि चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन बी की शुरुआत करने वाले हैं और इसमें आज की वीडियो में हम शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन हैं वो पोर्सन कम्प्लीट करेंगे टोटल चौदह क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं होपफुली ये आपको अच्छे समझ में आएगा ये कंप्लीट सेक्शन जो है हम दो वीडियोस में कंप्लीट करेंगे लास्ट की जो वीडियो रहेगी उसके साथ हमारा इसमें मेंटल मैथमेटिक्स से रिलेटेड या हॉर्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे सो so, इसी के साथ अपना जो कंप्लीट आंसर्स का जो सेक्शन है यानी कि एट्थ क्लास के प्राचीन पब्लिकेशन बुक में से जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के आंसर्स की वीडियोस हो जाएंगी तैयार उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन जो है उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा एक्चुअली टाइम की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इतना टाइम मिलता नहीं है एक्चुअली ओके फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा टाइम मिला एक वीडियोज़ को कम्बाइन करके बना दिया जाए सो so, होपफुली आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ओके okay, सो so देखिए चैप्टर एट के चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है द फॉलोइंग मार्क्स आर ओपटेन बाय थर्टी टू स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट ये हमें कुछ मार्क्स दिए गए हैं प्रिपेयर द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ बनानी है अब क्योंकि बत्तीस क्वांटिटीज हैं ये ठीक है तो ऐसे में हर एक नंबर को रिप्रजेंट करना उसके टेली मार्क्स और उसके फ्रिक्वेंसी बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्लास इंटरवल की हेल्प लेते हैं ठीक है क्लास इंटरवल के लिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो एक बार गो थ्रू हो जाते तो आई थिंक एक फिफ्टी तो नज़र आ रहा है मुझे फिफ्टी से छोटा एक फोर्टी नाइन भी नज़र आ रहा है चलिए अब फोर्टी नाइन सबसे छोटा हो गया दैन फोर्टी की लाइन फोर्टी की लाइन तो थर्टी की लाइन में देखते हैं कोई है क्या कोई नहीं है अब सबसे बड़ा नंबर एट की लाइन में एक एट्टी फिर एटी वन एटी वन एटी वन आई थिंक एटी वन जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है तो ऐसा करते हैं या तो पाँच पाँच का भी अगर ग्रुप ले तो पैंतालीस से पचास पचास से पचपन इस तरह से हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड uh, बन जाएगा तो अपने क्लास इंटरवल का जो विथ uh, है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं उसको कर लेते हैं फोर्टी टू फिफ्टी ठीक है फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू एट्टी एंड एट्टी टू एट नाइन्टी ठीक है दस दस का गैप हम कर लेते हैं तो अब नेक्स्ट अपनी कॉलम आ जाएगी टैली मार्क्स की टैली मार्क्स और उसके बाद आ जाएगी लास्ट फाइनल फ्रिक्वेंसी की ओके सो पहले नंबर से शुरुआत कर देते हैं देखिए सबसे पहले सेवेंटी फिफ्टी सेवेंटी तो सेवेंटी यहाँ फिफ्टी इधर फिर से सेवेंटी फिफ्टी सिक्स एट्टी फोर्टी नाइन फिफ्टी सिक्स एट्टी इधर आ जाएगा फोर्टी नाइन यहाँ इसमें आ जाएगा सिक्सटी थ्री सेवेंटी थ्री फिफ्टी सिक्सटी थ्री सेवेंटी थ्री फिफ्टी फिफ्टी सिक्स सिक्सटी एंड सिक्सटी फिफ्टी सिक्स सिक्सटी एंड सिक्सटी ठीक है सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सेवेंटी सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सेवेंटी दैन एक्स सेवेंटी सिक्स सिक्सटी सिक्स फिफ्टी फाइव सेवेंटी सिक्स सिक्सटी सिक्स फिफ्टी फाइव ठीक है सेवेंटी फाइव सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव सिक्सटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी वन सेवेंटी सेवेंटी वन एट्टी एट्टी वन एट्टी एट्टी वन ओके फिफ्टी सिक्स सेवेंटी फोर फिफ्टी सिक्स सेवेंटी फोर सिक्सटी एट सिक्सटी सिक्स सिक्सटी एट सिक्सटी सिक्स 
फिफ्टी सिक्सटी टू फिफ्टी सिक्सटी टू सेवेंटी एंड फिफ्टी टू सेवेंटी एंड फिफ्टी टू यहाँ ये आ गया तो अब इसकी जो फ्रिक्वेंसी बनेगी यहाँ से फर्स्ट में हमारे पास वन पाँच छ सात आठ पाँच और पाँच दस फिर से पाँच और पाँच दस और यहाँ तीन है है ना तो इनका टोटल जो है वो देख लेते हैं कि टोटल कितना आ रहा है आठ और चार बारह एक कैरी तीन तो ये बिल्कुल सही आ रहा है ये अपना टोटल बत्तीस बिल्कुल सही बन रहा है तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड टेबल ओके सो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑप्टेन बाय द ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स इंग्लिश टेस्ट में इस बार फिर से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है पच्चीस नंबर भी काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी है तो छोटा नंबर देखते हैं एक ट्वेंटी की लाइन में तो हमें नज़र आ रहा है अब ये देखते हैं कि टेन की लाइन में कोई है क्या नहीं है तो ट्वेंटी एट फिलहाल सबसे छोटा मानने हैं <coughs> अंदाज़ा कर लेना हमें ठीक <coughs> है अब सबसे बड़ा फ़िलहाल स्टार्टिंग में एक नाइन्टी तो नज़र आ रहा है फिर नाइन्टी से नेक्स्ट बड़ा आई डोंट थिंक कि कोई यहाँ पर है ओके सो दस दस का ही गैप मान लेते हैं क्लास इंटरवल स्टार्टिंग कर लेते हैं ट्वेंटी से ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू एट्टी एट्टी टू नाइन्टी और ऐसा करेंगे जो नाइन्टी है वो इसी में कवर कर लेंगे या चलिए कोई बात नहीं एक और बना ही देते हैं नाइन्टी टू हंड्रेड एक ही आएगा और लास्ट अपना टोटल के लिए जगह बना देते हैं तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टैली मार्क्स की कॉलम टैली मार्क्स ओके और जो लास्ट होगी अपनी वो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की क्लियर चलिए टैली मार्क्स बनाना स्टार्ट करते हैं नाइन्टी सेवेंटी फाइव नाइन्टी सेवेंटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू सेवेंटी वन सिक्सटी फाइव सेवेंटी वन सिक्सटी फाइव सिक्सटी थ्री सिक्सटी एट सिक्सटी थ्री सिक्सटी एट सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी टू फिफ्टी सिक्स सिक्सटी टू फिफ्टी सिक्स सेवेंटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी फाइव सेवेंटी फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री एंड अगेन फिफ्टी थ्री सो फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री अगेन फिफ्टी थ्री फोर्टी वन थर्टी वन फोर्टी वन थर्टी वन थर्टी टू थर्टी वन थर्टी टू थर्टी वन थर्टी वन एंड लास्ट ट्वेंटी एट थर्टी वन एंड ट्वेंटी एट ये आ गए सो एट्टी और नाइन्टी की कैटेगरी में कोई नहीं है सो so, यहाँ पर फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है वन देन फोर देन वन फाइव एंड वन सिक्स फाइव एंड वन सिक्स फाइव एंड वन सिक्स लास्ट जीरो सॉरी सेकेंड लास्ट एंड लास्ट है वन तो इनका टोटल देख लेते हैं वापस पच्चीस आ रहा है नहीं आ रहा है एक चार पाँच और एक छः छः बारह अट्ठारह चौबीस और एक पच्चीस तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ओके सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर टू चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस बार हमें खुद क्लास इंटरवल बोल दी गई अब तक के दो क्वेश्चन में हमने खुद से सोचा था तो जीरो से स्टार्टिंग हम कर सकते हैं शायद से इन्होंने बोल भी रखा है विद क्लास इंटरवल इन्होंने बोल ही रखा है सो मैक्सिमम यहाँ पे फिर से मेरे को नाइन्टी ही नज़र आ रहा है या नाइन्टी से बिगर भी कोई है हाँ एक लास्ट में नाइन्टी फाइव भी है तो चलिए कर देते हैं स्टार्ट क्लास इंटरवल बना देते हैं यहाँ पर क्लास इंटरवल स्टार्टिंग ज़ीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू एट्टी एट्टी टू नाइन्टी एंड लास्ट नाइन्टी टू हंड्रेड ठीक है और यहाँ लास्ट ले लेते हैं टोटल सो 
ये तो बन गई अपनी क्लास इंटरवल फिर टैली मार्क्स टैली मार्क्स इधर टैली मार्क्स की कॉलम देन फ्रीक्वेंसी और लास्ट अपनी हो जाएगी ये फ्रीक्वेंसी की कॉलम चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं <coughs> कितने हैं टोटल थर्टी स्टूडेंट्स का डाटा है चलिए देखते हैं थर्टी बनते हैं क्या फिफ्टी थ्री एट्टी फिफ्टी थ्री एट्टी फोर्टी थ्री नाइन्टी फोर्टी थ्री नाइन्टी सिक्सटी फोर ट्वेंटी सिक्सटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थर्टी ट्वेंटी फोर थर्टी फिफ्टी फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फिफ्टी सिक्स सिक्सटी सिक्सटी फोर सिक्सटी सिक्सटी फोर फिफ्टी थ्री फोर्टी फिफ्टी थ्री फोर्टी ट्वेंटी वन ट्वेल्व ट्वेंटी वन ट्वेल्व एट फिफ्टीन एट फिफ्टीन फाइव फोर्टीन फाइव फोर्टीन थर्टी फाइव फोर्टी फाइव थर्टी फाइव फोर्टी फाइव एट्टी थ्री नाइन्टी फाइव एट्टी थ्री नाइन्टी फाइव सेवेंटी फोर सिक्सटी थ्री सेवेंटी फोर सिक्सटी थ्री फिफ्टी फाइव थर्टी सेवन फिफ्टी फाइव थर्टी सेवन एट्टी एंड ट्वेंटी एट्टी एंड ट्वेंटी तो ये हो गया अपने टैली मार्क्स तैयार अब इनको फ्रीक्वेंसीज में लिख देते हैं फर्स्ट है टू देन थ्री देन फोर देन अगेन थ्री फिर से थ्री देन फाइव देन फोर वन थ्री एंड टू चलिए टोटल करके देखते हैं टू एंड थ्री फाइव एंड फोर नाइन एंड थ्री ट्वेल्व एंड थ्री फिफ्टीन एंड फाइव ट्वेंटी <laughs> भूल गया साइज से ट्वेंटी हाँ देन फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी एट एंड टू थर्टी सही है सो so, ये आ गई अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ओके अभी तो आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैसा है रिप्रेजेंट दैम इन ए फ्रीक्वेंसी टेबल फिर से वही है लास्ट इस बार हमें पच्चीस स्टूडेंट पर काम करना है तो इस बार इन्होंने खुद नहीं बता रखा तो हमें खुद से सोचना पड़ेगा तो सबसे छोटा नंबर देख लेते हैं क्या है आई थिंक अभी तक तो फोर की टेबल में है सो आई थिंक फोर्टी की लाइन में ही है सबसे छोटा और सबसे बड़ा देखते हैं नाइन्टी की लाइन में कोई है या नहीं है वरना तो ये देखो एट्टी की लाइन में तो कई है हमारे पास बस तो फिर हम नाइन्टी तक ही चले जाएंगे और आई थिंक फोर्टी की लाइन में सबसे छोटे नंबर हैं तो हम स्टार्टिंग फोर्टी से कर सकते हैं फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू एट्टी एंड एट्टी टू नाइन्टी ओके सो इतने से ही हमारा काम चल जाएगा देन टैली मार्क्स एंड देन लास्ट अपना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का ओके okay? चलिए फर्स्ट है सिक्सटी वन फोर्टी एट सिक्सटी वन फोर्टी एट एटी फोर सिक्सटी थ्री एटी फोर सिक्सटी थ्री सिक्सटी वन फोर्टी एट सिक्सटी वन फोर्टी एट फोर्टी फाइव फोर्टी एट फोर्टी फाइव फोर्टी एट एटी फोर एटी थ्री एटी फोर एटी थ्री फिफ्टी एट फिफ्टी फाइव फिफ्टी एट फिफ्टी फाइव फोर्टी एट एटी फोर फोर्टी एट एटी फोर सिक्सटी थ्री फोर्टी फाइव सिक्सटी थ्री फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव फिफ्टी एट फिफ्टी फाइव फिफ्टी एट एटी थ्री फोर्टी नाइन एटी थ्री फोर्टी नाइन सिक्सटी नाइन फिफ्टी एट सिक्सटी नाइन फिफ्टी एट फिफ्टी टू फिफ्टी सेवन फिफ्टी टू फिफ्टी सेवन सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री इस बार सेवेंटी एट्टी की लाइन में कोई नहीं है सो so, पहले में पाँच और दो सात फिर से सात पाँच और एक छ फिर जीरो और ये पाँच तो सात सात चौदह और छः बीस बीस और पाँच पच्चीस तो ये बन गई हम अपनी हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पच्चीस स्टूडेंट का ही डाटा बनाना था है ना चल नेक्स्ट इस बार हमें बार ग्राफ बनाना है चलिए देखते हैं तो बार ग्राफ में हमें ऑलरेडी यहाँ पर एक टेबल दी गई है 
तो क्या है द टेबल गिवन बिलो सोज द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ टीचर्स ऑफ ए स्कूल ये कुछ देखा हुआ सा क्वेश्चन लग रहा है रिप्रेजेंट द डाटा बाय ए बार ग्राफ ऐसा लग रहा है कि ये जैसे तो एक्सरसाइज में किया हो हमने कि जिसमें टीचर से रिलेटेड कोई बात चल रही थी एक बार इसको ऑब्जर्व करें देखें या नहीं चलिए छोड़िए कोई बात नहीं दोबारा ही कर लेते हैं क्योंकि उसको फिर दोबारा से देखने में टाइम लगेगा तो उससे बेटर है कि इसको दोबारा ही हम कर देते हैं तो देखिए इसको बारग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रो करते हैं कितने पोर्शन में आ जाएगा इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास ट्वेंटी है सो चार चार के ग्रुप के अकॉर्डिंग कर लें चार आठ बारह सोलह और बीस ठीक है वो बेटर रहेगा ऐसा करते हैं कि यहाँ पर टेम्पलेट जो है वो बॉक्सेस का कर लेते हैं थोड़ा सा काम अच्छे से हो जाएगा है ना चलिए तीन चार पाँच छ ओके ये अपनी एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस यहाँ पर हर एक बॉक्स को हम फोर यूनिट से डिनोट कर देते हैं ओके और यहाँ पर एक बॉक्स छोड़कर फिर दूसरे बॉक्स से हम अपने रिक्वायरमेंट्स को फिलअप करते चलेंगे तो पहले देखिए थर्टी टू थर्टी फाइव के लिए टेन यूनिट है सो so, हम यहाँ पर लेकर चलते हैं उससे पहले चलिए एक काम और कर देता हूँ कि जो वाई एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है है ना नंबर ऑफ टीचर्स और नीचे क्या है एजेस एजेस इन ईयर्स ये एजेस इन ईयर्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके सो जो पहली कॉलम है वो क्या है थर्टी टू थर्टी फाइव के लिए और उसके फ्रीक्वेंसी है टेन सो टेन जो है यहाँ पर एट और ट्वेंटी के सॉरी ट्वेल्व के बीच में लाई करेगा सो so, देखिए बनाते हैं ये बन गई अपनी बार यहाँ लिख देते हैं टेन और यहाँ क्या जाएगा थर्टी टू थर्टी फाइव राइट नेक्स्ट है थर्टी फाइव टू फोर्टी फोर्टीन है ओके okay, फोर्टीन जो है वो ट्वेल्व और सिक्सटीन के बीच में आ जाएगा सो so, ट्वेल्व और सिक्सटीन के बीच में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं बारग्राफ में तो एग्जैक्टली exactly हमें ये पॉइंट्स मिल जाते हैं तो ये फोर्टीन और ये किसके लिए है थर्टी फाइव टू फोर्टी के लिए ओके okay, उससे नेक्स्ट है फोर्टी टू फोर्टी फाइव ट्वेंटी फोर्टी टू फोर्टी फाइव ट्वेंटी सो ट्वेंटी तक चलते हैं देखिए स्केल की हेल्प से ये अच्छे से किया जा सकता है ये आ गया ट्वेंटी किसके लिए है फोर्टी टू फोर्टी फाइव के लिए उससे नेक्स्ट है फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फोर फोर्टी टाइ फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फोर सिर्फ इतना सा तो ये अपना क्या बन गया फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ऊपर लिख देते हैं इसकी वैल्यू फोर एंड देन लास्ट है फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव टू तो ये आ गया टू के लिए यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव ओके सो ये बन गया अपना रिक्वायर्ड क्या बारग्राफ इसमें पर बॉक्स जो है हमारे पास फोर यूनिट या फोर नंबर ऑफ टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि ये जो पर बॉक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फोर टीचर्स को क्लियर तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फाइव चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स फिर से हमें एक बार ग्राफ बनाना है लेकिन इस बार हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नाइन बार्स जो हैं वो हमें बनाने हैं 
सो so, नाइन बार इतने से पोर्सन में तो आएंगे नहीं तो हम ऐसा करेंगे स्ट्रिंग कर देंगे इतने से पोर्सन को एक बार के लिए यूज़ करेंगे ओके सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मेरे को थर्टी सिक्स नज़र आ रही है सो so, चार के अकॉर्डिंग भी अगर हम काम करते हैं सो so, हमें नाइन बॉक्सेस यूज़ करने पड़ेंगे चलिए देखते हैं कितना क्या कुछ किया जा सकता है एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ चल जाएगा काम और हमें यहाँ पर हाफ बॉक्स पे करना है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ यहाँ भी काम चल जाएगा हो जाएगा अपनी एडजस्टमेंट तो y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और x एक्सिस पर मार्क्स ऑप्टेन तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और x एक्सिस पर क्या है मार्क्स ऑप्टेन ओके सो यहाँ वाई एक्सिस पे पर बॉक्स फिर से फोर यूनिट ले लेते हैं सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट थर्टी टू क्लियर चलिए फर्स्ट है ज़ीरो टू टेन टू के लिए सो ज़ीरो टू टेन टू सो देखिए यहाँ से हाफ इसका और हाफ ही इसका यूज़ करेंगे ये आ गया हमारे पास टू किसके लिए है ज़ीरो टू टेन के लिए ओके यानी कि मैं इस पूरे बॉक्स का भी हाफ पोर्शन यूज़ कर रहा हूँ पर ग्राफ पर बार के लिए ओके नेक्स्ट है टेन टू ट्वेंटी सिक्स सो टेन टू ट्वेंटी सिक्स सिक्स फोर और एट के बीच में लाई करेगा सो so, ये आ गया सिक्स किसके लिए टेन टू ट्वेंटी के लिए ओके नेक्स्ट है ट्वेंटी टू थर्टी सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स ओके हमें एक और लेके चलना पड़ेगा ट्वेंटी टू थर्टी सिक्सटी सिक्स चलिए बनाते हैं ट्वेंटी टू थर्टी सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स तक हमें जा कर आना है ये बन गया तो ये हो जाएगा अपना थर्टी सिक्स किसके लिए है ये ट्वेंटी टू थर्टी के लिए ओके उससे नेक्स्ट थर्टी टू फोर्टी सिक्सटीन थर्टी टू फोर्टी सिक्सटीन ये बन जाएगा अपना थर्टी टू फोर्टी की रिप्रेजेंटेशन यानी कि बार नेक्स्ट है फोर्टी टू फिफ्टी फोर्टीन फोर्टीन ट्वेल्व और सिक्सटीन uh, के बीच में हो जाएगा फोर्टी टू फिफ्टी इतना कुछ हमारे लिए फोर्टीन को रिप्रेजेंट कर देगा ये आ गया फोर्टीन और यहाँ आ जाएगा बीच में फोर्टी टू फिफ्टी ओके उससे नेक्स्ट फिफ्टी टू सिक्सटी एट फिफ्टी टू सिक्सटी एट एट फिफ्टी टू सिक्सटी एट नेक्स्ट सिक्सटी टू सेवेंटी टेन सो सिक्सटी टू सेवेंटी के लिए टेन एट और ट्वेल्व के बीच में है ना टेन सिक्सटी टू सेवेंटी उससे नेक्स्ट सेवेंटी टू एट्टी थ्री थ्री जो है वो हमारे पास फोर से लिटिल बिट नीचे रह जाएगा यानी कि इसका वन थर्ड सॉरी थ्री फोर्थ पार्ट ये थ्री किसके लिए है सेवेंटी टू एट्टी के लिए है ओके और लास्ट क्या है हमारे पास एट्टी टू नाइन्टी फाइव के इक्वल है सो एट्टी टू नाइन्टी फाइव 
ये फोर से लिटिल बिट ऊपर हो जाएगा ये आ गया एट्टी टू नाइन्टी और इसकी फ्रीक्वेंसी है फाइव तो ये बन गया अपना रिक्वायर्ड बार ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्लियर चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है इस बार हमें पाई चार्ट बनाना है सो so, पाई चार्ट के लिए तो हमें अलग से एक टेबल भी बनानी पड़ेगी जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका सेंट्रल एंगल जो है वो कितना है है ना चलिए देखते हैं कैसा एक पाई चार्ट जो है वो यहाँ पर बन सकता है ड्रॉ ए पाई चार्ट सो सबसे पहले तो एक टेबल तैयार करते हैं तो नेम आइटम्स की एक टेबल आ जाएगी क्या क्या है फूड क्लॉदिंग एंड रेंट देन एजुकेशन देन फ्यूल देन मेडिसिन देन मिसलेनियस ओके सो ये बन गई अपनी कॉलम और उससे नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ये रुपीज में है इन रुपीज एक तो हमें इसके टोटल की भी जरूरत है थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना है सिक्सटीन हंड्रेड टू हंड्रेड सिक्स हंड्रेड वन फिफ्टी हंड्रेड सेवेंटी फाइव एंड टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव ओके सो इनका टोटल हम देख लेते हैं वो क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं पर कुछ भी नहीं बोला गया है यस yes, कहीं कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है ठीक है सो so, इसका टोटल कितना हो जाएगा फाइव प्लस फाइव टेन ज़ीरो वन कैरी सात सात चौदह और एक पंद्रह और पाँच बीस इस बार दो कैरी दो दो चार पाँच छ छ बारह बारह और आठ बीस फिर से दो कैरी ये आ गया थ्री यानी कि ये बन रहा है हमारे पास थ्री थाउजेंड ओके सो अब सेंट्रल एंगल के हम कॉलम बना लेते हैं सेंट्रल एंगल्स तो सेंट्रल एंगल में अब हमें क्या करना है ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इनको इस थ्री थाउजेंड से डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्सटी पे करना है है ना टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्सटी डिग्री वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्सटी डिग्री अगेन हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्सटी डिग्री दैन सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्सटी डिग्री टू सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्सटी डिग्री सो यहाँ से अब हमें थोड़ा सा रफ वर्क करके फिर इनकी वैल्यूज़ को लिखना है ठीक है सो so, अब हमें ये देखना है कि यहाँ से क्या कुछ रिजल्ट जो है वो आ सकता है सो so, कैंसिलेशन देख लेते हैं क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है रफ में कर लेते हैं सिक्सटीन थाउजेंड सॉरी सिक्सटीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी सो दो जीरो से दो जीरो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं वैसे ऊपर वाले दो जीरो सब में हैं नहीं हैं लास्ट में सेवेंटी फाइव नहीं आ रहा तो एक बार कोशिश करते हैं कि थ्री सिक्सटी से ये कितना कुछ कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है थ्री सिक्सटी से पूरा पूरा तो खैर नहीं होगा कैंसिल जीरो कैंसिल करते हैं छः से कैंसिल करते हैं और छः से तीन सौ को कैंसिल करते हैं तो फिफ्टी इसको तीन से कैंसिल करते हैं दो सॉरी तीन से क्यों करना इसको दो से कैंसिल करते हैं तीन इसको दो से कैंसिल करते हैं तो पच्चीस सो so, ये हमारे पास बन रहा है यानी कि बेसिकली सिर्फ इनकी जो कैलकुलेशन है वो इनकी कैलकुलेशन आ रही है 
थ्री बाय ट्वेंटी फाइव यानी कि यहाँ ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम थ्री बाय ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई कर लें हर एक में हमें इनका रिज़ल्ट पता चल जाएगा यानी कि अगर हम सिक्सटीन हंड्रेड को ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करते हैं सिक्सटीन हंड्रेड को ट्वेंटी फाइव से तो हमें देखना है कि कितना क्या रिज़ल्ट बता तो पच्चीस छः डेढ़ सौ दो सौ आठ ओह एक सेकेंड टेन बचा था फोर तो अब इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ रहा है टू एट एंड वन नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू अब बताएगी कि भाई इतना एंगल तो हमारे पास होता ही नहीं है हमें कैसे पता चलेगा तो यहाँ पर हम हेल्प लेंगे वो प्रोटेक्टर की ठीक है प्रोटेक्टर पे भी आप नोटिस करोगे वन एटी डिग्री तक ही होता है तो अब आप कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे चलिए बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है सो so, अब इसको हम कैंसिल करते हैं किससे नेक्स्ट टू हंड्रेड है सो so, पच्चीस को आठ से मल्टीप्लाई करें तो टू हंड्रेड बनता है सो so, ए एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर डिग्री ये हमारे पास डिग्रीज में आ रहे हैं फिर चलिए नेक्स्ट है सिक्स हंड्रेड सो सिक्स हंड्रेड को ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करते हैं तो आई हमारे पास पच्चीस दो पचास और चार चौबीस चौबीस को तीन से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है सेवेंटी टू सेवेंटी टू डिग्री ठीक है अब उससे नेक्स्ट क्या है वन फिफ्टी सो वन फिफ्टी तो ये छः पे एटीन एटीन डिग्री उससे नेक्स्ट क्या है हंड्रेड सो ये फोर पर कैंसिल हो जाएगा यानी कि फोर इंटू थ्री ट्वेल्व दैन उससे नेक्स्ट है सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव थ्री थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन डिग्री उससे नेक्स्ट है टू सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी फाइव जो एक्चुअली इलेवन पे चला जाएगा सो इलेवन टू थ्री थर्टी थ्री डिग्री सो अब इनका कैलकुलेशन हम करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है रिजल्ट में सो so, दो और चार छः और दो आठ और आठ सोलह और दो अट्ठारह अट्ठारह और नौ सत्ताईस और तीन तीस तीन कैरी तीन छः सात आठ और सात पंद्रह सत्रह और छब्बीस दो कैरी और एक है ही तीन सौ साठ देखिए पूरा पूरा ये तीन सौ साठ डिग्री बन रहा है यहाँ पर दैट मीन्स कि अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं <coughs> चलिए अब एक सर्कल तैयार करते हैं इस बार जो एंगल्स आए हुए हैं वो एंगल्स लिटिल बिट डिफरेंट हैं नॉर्मल से देखिए सबसे पहले तो हम यही करते हैं कि एक रैंडम रेडियस तैयार करते हैं है ना अब पहला जो एंगल है वो है वन नाइन्टी टू जब आप इस पर एक प्रोटेक्टर रखेंगे तो प्रोटेक्टर रखने के बाद आप नोटिस करेंगे कि एक सौ अस्सी डिग्री तो अपना इतना ही कवर हो जाता है है ना एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो उस एक सौ अस्सी डिग्री बनाने के बाद लाइन नहीं ड्रॉ करनी है सिर्फ हल्का सा आप क्या कीजिए प्रोटेक्टर रखा और प्रोटेक्टर रखने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट लगा लीजिए कि भाई इत अभी तक जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पर वो बन रहा है एक का अब प्रोटेक्टर आप नीचे की तरफ रखिए ठीक है और स्टार्टिंग आपको इधर से करनी है इस डायरेक्शन से एंगल्स को काउंट करने की अब देखिए 180 तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है अब 180 में ऐसा क्या ऐड करें कि 192 बन जाए अब वैसी बात है 12 या आप 192 में से सब करके देख लीजिए 12 तो यानी कि अब आप इस प्रोटेक्टर पर ट्वेल्व डिग्री का और देखिए ट्वेल्व डिग्री मान लीजिए यहाँ कहीं आ जाती है तो अब उस पर हल्का सा डॉट लगा लीजिए ठीक है अब प्रोटेक्टर उठाकर इनको आपस में आप क्या कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो तो अब ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा 192 नाइन्टी टू डिग्रीज का ये तैयार हो जाएगा क्लियर सो so 192 का आ गया अब हमें 24 का बनाना है तो अब आप प्रोटेक्टर कहाँ रखेंगे अब आप प्रोटेक्टर इस पर रखेंगे है ना सो so अब आप ट्वेंटी डिग्री का काउंट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हालांकि इसे कम ही बननी चाहिए तो कंसीडर करते हैं कि यही है तो ये हमारा ट्वेंटी फोर डिग्री आ गया देन उससे नेक्स्ट सेवेंटी टू डिग्री फिर फिर से अब प्रोटेक्टर आप इस लाइन पर रखेंगे ऐसे कुछ बन लगेगा तो सेवेंटी टू डिग्री अपना अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं यहाँ इतना कुछ बन रहा है तो ये आ गया सेवेंटी डिग्री ओके फिर उससे नेक्स्ट है एटीन डिग्री फिर से अब प्रोटेक्टर आप आप इस पर रखेंगे और 18 डिग्री काउंट कर कर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 
एटीन डिग्री उससे नेक्स्ट ट्वेल्व देन नाइन देन थर्टी थ्री ये काफ़ी वो हो गए हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड था ट्वेल्व इससे भी थोड़ा सा और कम बन जाएगा ठीक है यहाँ ट्वेल्व लिख देते हैं और नाइन इससे भी और छोटा बन जाएगा इतना कुछ ले लेते हैं तो ये अपने पास नाइन डिग्री का आ गया ठीक है आपको ज़रूरी नहीं है कि यहीं लिखना है आप ऐसे भी कर सकते हैं इधर इसको मेंशन कर दीजिए नाइन डिग्री ठीक है और अब जो लास्ट आप नोटिस करेंगे ये कितने डिग्री का बनेगा थर्टी थ्री डिग्री का बनेगा तो काफ़ी छोटे छोटे पोर्शन जो है छोटे छोटे सेक्टर्स जो हैं वो इसमें बनने वाले हैं अब आप इनको मैंसन कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो फूड के लिए है उससे नेक्स्ट जो है वो क्लॉदिंग के लिए है उससे नेक्स्ट रेंट देन एजुकेशन रेंट देन एजुकेशन उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है फ्यूल मेडिसन एंड मिसलेनियस फ्यूल ये अपने पास मेडिसन एंड देन लास्ट मिसलेनियस ओके सो ये बन गया अपना रिक्वायर्ड पाई चार्ट क्लियर अब सो समझ आ रहा होगा चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट ए डाई इज थ्रो ट्वेल्व टाइम्स एंड आउटकम्स आर ऑब्जर्व एज सिक्स टू एंड समथिंग लाइक दैट ओके प्रिपेयर ए बार ग्राफ एंड हैंस फाइंड आउट विच आउटकम इज लीस्ट पॉसिबल कौन सा आउटकम सबसे कम पॉसिबल है तो यहाँ पर एक हमें बार ग्राफ तैयार करना है छोटा सा एक बार ग्राफ बन जाएगा तो आउटकम्स हमारे क्या क्या आ सकते हैं हमें वो देखना है तो आउटकम की हम पहले कॉलम बना देते हैं तो आउटकम में एक वन आ सकता है टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स फिर इसकी वही टैली मार्क्स बना लेते हैं टैली मार्क्स एंड देन लास्ट फ्रीक्वेंसी ठीक है तो टैली मार्क्स में देखिए पहले छः दो छ दो एक तीन दो एक तीन दो पाँच चार छ पाँच चार छ तीन एक चार छ तीन एक चार छ तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी टू 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 वन एंड थ्री सो टोटल इनको चेक कर लेंगे बस कि टोटल कितना आ रहा है तो देखिए तीन चार छ आठ दस बारह तो देखिए बारह बार ही ये थ्रो किया गया था ट्वेल्व सो ये आगे ये हो तो हो गया हमारा रिक्वायर्ड बार ग्राफ ओके अब हमें इससे क्या बनाना है फाइंड आउट विच आउटकम इज लिस्ट प्रोबेबल सो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है सबसे कम फ्रीक्वेंसी है फाइव की तो हम बोल सकते हैं देर फोर फाइव इज लिस्ट प्रोबेबल टू कम टू कम आउट ठीक है कि हम एक डाई को थ्रो करें और पाँच आने के सबसे कम चांसेस होंगे वहाँ पर क्लियर सिंपल सा ये क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था इसमें चलिए नेक्स्ट करते हैं क्या है ए पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस टेन टाइम्स और उनका जो रिजल्ट वो लिखा गया है फ्रिक्वेंसी टेबल जो है हमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड ऑन द नंबर ऑफ हेड्स के अकॉर्डिंगली हमें एक फ्रिक्वेंसी टेबल भी बनानी है एंड हैंड्स कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड परसेंटेज ऑफ चांसेज ऑफ अक्रेंस उनके होने के जो चांसेज हैं वो भी हमें तैयार करने हैं ठीक है सो so, चलिए एक टेबल तैयार कर देते हैं कैसी सी टेबल बनेगी सबसे पहले तो आउटकम उसको रिप्रेजेंट करना है सो so, आउटकम में देखिए जब एक पेयर ऑफ कॉइन को टॉस किया जाता है तो रिजल्ट हमारा क्या क्या आ सकता है हेड हेड है ना या हेड टेल या टेल हेड कि भाई दो हेड या एक हेड या एक भी हेड ना आई ठीक है सो नंबर ऑफ 
हेड्स पर हमें काम करना है बेसिकली इन्होंने बोल रखा है ये देखिए नंबर ऑफ़ हेड्स के अकॉर्डिंगली हमें वो टेबल तैयार करनी है तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ हेड आ सकते हैं दो यहाँ पर एक ही हेड आ सकता है यहाँ जीरो हेड आ सकते हैं क्लियर सो so, इसको आप टैली मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहें चलिए टैली मार्क्स बना ही लेते हैं टैली मार्क्स और फिर आ जाएगी अपनी फ्रिक्वेंसी और उसके बाद नेक्स्ट बनती है अपनी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की कॉलम है ना और लास्ट बनती है अपनी परसेंटेज की कॉलम सो so, लास्ट हो जाएगी परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ अक्रेंस जो इन्होंने लास्ट में बोला हुआ है बस उसी में से मैं देख देख के लिख रहा हूँ कभी आप ये सोचे कि भाई कहाँ से पता चल रहा है कि भाई कैसे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है क्लियर सो so, चलिए देखिए जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन को लेके चलते हैं सबसे पहले है हेड हेड सो हेड हेड में एक टैली मार्क टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल हेड फिर से टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड 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 तो ये आ गया अब इनको फ्रिक्वेंसी में बदलने तो ये टू दैन सेवन दैन वन तो ये कितना आ गया टेन और देखिए टेन टाइम्स ही यहाँ पर इसको टॉस किया गया था क्लियर अब हमें क्या बनानी है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि इन फ्रिक्वेंसीज को किससे डिवाइड करना है इन फ्रिक्वेंसीज को डिवाइड करना है इन्हीं फ्रिक्वेंसी के टोटल से यानी कि टेन से है ना अब हमें इनको परसेंटेज में बदलना है तो कैसे करेंगे इन्हीं रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज को क्या करेंगे हंड्रेड परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि सेवन बाई टेन मल्टीप्लाई हंड्रेड परसेंट वन बाई टेन मल्टीप्लाई हंड्रेड परसेंट तो ये क्या आ जाएगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या बच रहा है टू इंटू टेन ट्वेंटी परसेंट सेवन इंटू टेन सेवेंटी परसेंट वन इंटू टेन टेन परसेंट तो यानी कि हम टोटल नोटिस करेंगे कि हंड्रेड परसेंट बन रहा है तो बस यही टेबल ही तैयार करनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो गई अपनी टेबल तैयार छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस तरह की टेबल वाले क्वेश्चन जरूर हमें एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे ओके चलिए नेक्स्ट है आ, कुछ स्टडी करके फिर हमें आंसर्स करने हैं रीड द बार ग्राफ ओके एंड गिवन अलोंग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द ग्राफ ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो हमें बताना है तो उसका सिंपल सा है आंसर क्या ये ये देखिए ये ऊपर जो लिखा होता है ये वही इन्फॉर्मेशन है कि बार ग्राफ सोइंग द वेरियस सब्जेक्ट्स मोस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट यानी कि इसका आंसर ये है जो मैंने सर्कल किया है क्लियर सेकेंड पार्ट क्या है विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ किसकी है फोर्टी है किसकी सोशल साइंस की है ना तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया सोशल साइंस ओके नेक्स्ट है हाउ मैनी सब्जेक्ट्स हैव बीन मैंसनड इन द ग्राफ इंग्लिस इन मैथ हिंदी सोशल साइंस एंड जर्नल साइंस तो टोटल कितने हैं पाँच तो आंसर क्या हो गया पाँच हो गया बताओ इनसे आसान क्वेश्चंस क्या होंगे मुझे नहीं लगता इनसे आसान कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं है ना के स्टडी में ये क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं विच सब्जेक्ट इज़ लाइक्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्वियस ही बात है मैथ ही है सबसे कम बच्चे पसंद करते हैं है ना और हम मैथ ही पढ़ रहे हैं बताओ सो इसका आंसर मैथ्स इसका तो हमें ग्राफ भी देखने की जरूरत नहीं है जर्नल है ये कि मैथ ही सबको कम पसंद होता है इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग हिंदी डबल देन दोज लाइकिंग मैथ तो देखिए मैथ्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टेन और हिंदी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ट्वेंटी जो कि इस टेन का क्या है टू टाइम है तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया यस yes हो गया सिंपल चलिए नेक्स्ट करते हैं 
eleventh. The given table shows the percentage distribution of uh, nutrients, nutrients. Sorry, and uh, present in the juice. एक जूस में कितने nutrients जो हैं वो present होते हैं. उसकी percentage हमें यहाँ पर दी गई है. तो हमें इसको use करके क्या तैयार करना है? एक pie chart तैयार करना है. तो चलिए तैयार करते हैं. तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक क्या कहते हैं इन फ्रैक्शंस जो है या फ्रैक्शन टेबल जो अभी हमने बनाई थी किस में बनाई थी ये रही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम बोल सकते हैं या उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बजाय सिंपल फ्रैक्शन ही हम बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है चलिए टेबल तैयार करते हैं देखिए देखिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्या है नेम ऑफ न्यूट्रियस नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या है पोटाशियम देन विटामिन सी देन कार्बोहाइड्रेट्स देन विटामिन बी एंड देन आयरन ओके लास्ट अपना टोटल वाली रो हो जाएगी सो so, अब हमें इनकी परसेंटेज दी गई है परसेंटेज सो so, परसेंटेज क्या है टू परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट फोर परसेंट फिर से ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड ट्वेल्व परसेंट लेकिन ये पच्चीस पच्चीस पचास बारह और चार सोलह सोलह और दो अट्ठारह ये हमारे पास टोटल परसेंटेज जो है वो हंड्रेड तो नहीं बन रही परसेंटेज जो है वो हंड्रेड बननी चाहिए थी यहाँ पर जो कि एक्चुअली नहीं बन रही है बाकी चलो कोई बात नहीं ठीक है देखते हैं क्या सिचुएशन इसमें तैयार होती है फ्रैक्शन की कॉलम बनाते हैं फिर अब तो यहाँ फ्रैक्शंस में क्या हो जाएगा परसेंटेज का साइन हटाएं तो टू बाई हंड्रेड ट्वेंटी फाइव परसेंटेज का साइन हटाएं तो ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड ये क्या बन जाएगा फोर बाई हंड्रेड नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड एंड देन लास्ट ट्वेल्व बाई हंड्रेड सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें पच्चीस कॉमन आ रहा है और इनमें दो कॉमन आ रहा है तो आई डोंट थिंक कि इनको काटना एक बेटर ऑप्शन रहेगा हम डायरेक्टली अपने किस पर काम करते हैं सेंट्रल एंगल पर काम करते हैं ठीक है सेंट्रल एंगल तो सेंट्रल एंगल में हम देखते हैं फ्रैक्शन क्या बन रहा है टू बाई हंड्रेड ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड फोर बाय हंड्रेड अगेन ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड ट्वेल्व बाई हंड्रेड सभी को क्या करना है थ्री सिक्सटी से मल्टीप्लाई करना है थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी सो इन सभी में थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड जो है वो कॉमन है तो थोड़ा सा रफ वर्क करके देख लेते हैं थ्री सिक्सटी और हंड्रेड को आपस में कैंसिल आउट करें दो से कैंसिल कर देते हैं पाँच दो से इसको करते हैं तो एटीन सो एटीन बाई फाइव हमारे पास कुछ बच रहा है अब इन्हीं को हमें करना है तो दैट मीन्स कि ये तो पॉइंटों में जाएगी तो पॉइंटों वाले पोर्सनस पर पर पाई चार्ट कैसे बनाया जाए ये तो एक अप्रोक्सीमेट काम हो जाएगा यानी कि एक एग्जैक्ट रिजल्ट हम नहीं निकाल पाएंगे इवन प्रोटेक्टर की हेल्प से भी क्योंकि हमें पॉइंटों पर काम करना है चलिए देखते हैं तो सबसे पहले है दो तो देखिए इसको दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अब हमारे पास कितना बन गया ये थर्टी सिक्स है ना सो so, थर्टी सिक्स को फाइव से डिवाइड करें तो हमारे पास सेवन थर्टी फाइव मल्टीप्लाई टू तो सेवन पॉइंट टू डिग्री बन रहा है बताओ सेवन पॉइंट टू वो नाइन डिग्री ही काफ़ी छोटा सेक्टर हमें रिजल्ट में दे रहा था ये तो और भी कम है फिर आ गया ट्वेंटी फाइव सो फाइव से इसको कैंसिल किया तो फाइव 
सो एटीन फाइजा जो है वो नाइन्टी होता है आई थिंक है ना सो so, ये आ गया नाइन्टी डिग्री उससे नेक्स्ट हमारे पास फिर है फोर सो एटीन फोर जो हमारे पास सेवेंटी टू होता है सेवेंटी टू को हम फाइव से डिवाइड करें तो ये हमारे पास वन वन ट्वेंटी पॉइंट फिर से फोर यानी कि आ रहा है कुछ फोर्टीन पॉइंट फोर डिग्री ऐसा कुछ आ रहा है चलिए फिर से ट्वेंटी फाइव ही है ट्वेंटी फाइव पे अभी भी काम करके आए थे नाइन्टी डिग्री और फिर ट्वेल्थ से लेकर चलें तो यानी कि अब एटीन और ट्वेल्व का प्रोडक्ट हमें देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है हंड्रेड एंड एट्टी और हंड्रेड एंड एट्टी और थर्टी सिक्स ये कितना आ गया हमारे पास टू हंड्रेड सिक्सटीन सो टू हंड्रेड सिक्सटीन को फाइव से अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ रहा है फोर थ्री पॉइंट टू फोर्टी थ्री पॉइंट टू लेकिन एक बात जो मैं स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि इनका जो परसेंटेज का टोटल है वो हंड्रेड आना चाहिए जबकि यहाँ ये हंड्रेड नहीं आ रहा है है ना यानी कुछ तो गड़बड़ चल रही है कुछ तो गड़बड़ है दया वो वाली सिचुएशन बन गई यहाँ पर तो कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है क्योंकि अब आप नोटिस करोगे कि इनको जो सम अप करेंगे इन एंगल्स को इन एंगल्स का एडिशन भी हमारे पास थ्री सिक्सटी नहीं आने वाला देखिए पॉइंट के बाद टू फोर और टू है यानी कि पॉइंट के बाद एट आ रहा है सो so, पॉइंट से पहले सात और तीन दस और चार चौदह एक कैरी दस बीस चौबीस देखिए टू हंड्रेड फोर्टी फोर पॉइंट एट डिग्री बन रहा है जबकि बनना किया चाहिए पूरा तीन सौ साठ डिग्री का बनना चाहिए है ना सो so, कहाँ गड़बड़ है क्वेश्चन में तो भाई देखते हैं चलिए कोशिश करते हैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोई इसमें कुछ एडिशन किया जाए ताकि इनका जो टोटल है वो टोटल हमारे पास कितना आ जाए हंड्रेड परसेंट का आ जाए क्योंकि ये हंड्रेड परसेंट नहीं बनेगा तो ये जो डिग्री वाला पोर्शन है तीन सौ साठ डिग्री नहीं बनेगा और इन सब को कवर करेंगे तो पूरा एक सर्कल तैयार नहीं होगा क्यों क्योंकि इनका एडिशन तीन डिग्री नहीं है तो ये क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक लग रही है तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ रहे हैं ओके okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स इन टू क्लासेस क्लास ए और क्लास बी का डाटा दिया गया है क्रिकेट बैडमिंटन हॉकी और फुटबॉल से रिलेटेड और फिर बोला गया है कि डबल बार ग्राफ बनाना है फॉर द गिवन डाटा के लिए और फिर कहता है रवि क्या कॉन्क्लूड्स दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हॉकी तो ये वाला तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि क्रिकेट को लाइक करने वाले कितने हैं आठ और छः चौदह एक कैरी थर्टी फोर और बैडमिंटन को लाइक करने वाले कितने हैं थर्टीन हॉकी को लाइक करने वाले कितने हैं हमारे पास थर्टी वन और फुटबॉल को लाइक करने वाले हैं ट्वेंटी टू सो क्रिकेट को लाइक करने वाले सबसे ज़्यादा हैं हॉकी से भी ज़्यादा ओबियसी बात है हो जाएंगे डू यू एग्री विद हिम तो आंसर उसका आ जाएगा यस yes, में हमें मेनली फर्स्ट पे कंसंट्रेट करना है कि एक बार ग्राफ तैयार करना है तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो देखने को मिल रही है वो है नाइनटीन सो so, चार चार के ग्रुप के अकॉर्डिंग ही काम कर लेते हैं वो ठीक रहेगा चलिए एक बार ग्राफ बनाते हैं ओके सो देखते हैं देखिए x ये y यहाँ फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन एंड ट्वेंटी इसमें सभी आ जाएंगे हमारे पास ये फ्रिक्वेंसीज रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की सो so, y एक्सिस पे आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके और x एक्सिस पे आ जाएगा स्पॉट्स तो 
पहले देखिए हम क्रिकेट पे काम करते हैं तो क्लास ए में हमारे पास सिक्सटीन है सो हाफ ऑफ बॉक्सेस की हम हेल्प लेंगे यहाँ पर ठीक है सिक्सटीन सो क्लास ए के लिए कैसे इनको सेपरेट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पर ठीक है सो so, ये सिक्सटीन आ गया और क्लास बी के हैं एटीन सो उसको और तैयार करते हैं एटीन जो है वो लिटिल बिट हाई होगा है ना ये है सिक्सटीन एंड दैट वन इज एटीन ओके okay. अब इनको सेपरेट ऐसे कर लेते हैं यहाँ मैं ऊपर कहीं पर मेंशन कर देता हूँ चलिए इतने से पोर्शन में एक मेंशन कर देते हैं कि वन बॉक्स जो है वो फोर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है ऑफ क्लास ए और एक और सेम ऐसे ही बॉक्स बना देता हूँ ये भी फोर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ क्लास बी ठीक है लेकिन अब इनमें सेपरेशन अभी नज़र नहीं आ रहा है तो कैसे दिखाएं कि ऐसा कर लेते हैं कि क्लास ए के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू मेंशन कर देते हैं और इनके लिए स्लैंट लाइट के थ्रू तो इससे इन दोनों में सेपरेशन नज़र आ जाएगा तो जो हॉरिजॉन्टल है वो क्लास ए को रिप्रेजेंट कर देगा ठीक है मोस्टली ये वाला काम बच्चों को काफ़ी पसंद आता है सेडिंग करना हालांकि ये सेडिंग नहीं है अलग से इसको रिप्रेजेंटेशन ही दे रहे हैं बस और क्लास बी के लिए इस तरह की स्लैंट लाइन से हम इनको सेपरेट कर रहे हैं ठीक है आप अलग अलग कलर्स की भी हेल्प ले सकते हैं ये देखिए कुछ इस तरीके से ठीक है मान लीजिए आ गया तो इनको कर देते हैं कुछ कोई भी अलग ग्रुप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियर तो दोनों में सेपरेशन हो गया अब आपको अलग से यहाँ पे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है कि ये क्लास किसके लिए है ओके लेकिन हल्का सा एक चीज़ हमें मेंशन करने की जरूरत है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेट को कि ये क्रिकेट की रिप्रेजेंटेशन है क्लियर <coughs> ओके okay, नेक्स्ट है बैडमिंटन एट एंड फाइव एट एंड फाइव सो ये देखिए एक बॉक्स की जगह छोड़ी जितनी हमने स्टार्टिंग में छोड़ी थी और स्टार्ट कर दिया देन फाइव फाइव अपने पास कुछ इतना आ जाएगा है ना एट एंड फाइव सो ये आ गए अपने हॉरिजॉन्टल लाइंस किसके लिए क्लास ए के लिए और वर्टिकल लाइंस किस सॉरी स्लैंट लाइन किसके लिए आ जाएगी क्लास बी के लिए ओके सिंपल नेक्स्ट अच्छा ये है किसके लिए बैडमिंटन क्या है ये तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा बैडमिंटन क्लियर उससे नेक्स्ट हॉकी नाइनटीन टू ट्वेल्व टू नहीं नाइनटीन एंड ट्वेल्व चलिए बनाते हैं नाइनटीन सो ट्वेंटी से लिटिल बिट नीचे ये नाइनटीन हो गया एंड देन ट्वेल्व चार आठ बारह ये ट्वेल्व की हो गई तो ऊपर मेंशन कर देते हैं नाइनटीन एंड ट्वेल्व फिर से थोड़ी सी साइडिंग बस यहीं पर थोड़ा 
टाइम एक्स्ट्रा लगता है बार डबल बार ग्राफ में हमें सिंगल में तो अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है है ना बस ये हो गया और ये किसके लिए है हॉकी के लिए क्लियर चलिए लास्ट है फुटबॉल सेवन एंड फिफ्टीन सो सेवन एंड फिफ्टीन चलिए पहले सेवन के लिए बनाते हैं एट से वन फोर्थ कम एंड देन फिफ्टीन ट्वेल्व सिक्सटीन से एक कम सो सेवन एंड फिफ्टीन तो ये आ गया सेपरेशन हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंड लाइक लाइंस का ओके सो ये किसके लिए है फुटबॉल के लिए है तो फुटबॉल मेंशन कर देते हैं फुटबॉल ओके okay. तो ये बन गया अपना रिक्वायर्ड डबल बार ग्राफ और जो सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट का इसका आंसर क्या आ जाएगा यस yes में आ जाएगा ये आप करके दिखाना चाहे तो इनका टोटल करके दिखा दीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट लाइक है ना हु यस लाइक के बाद चल रही है तो सेकंड पार्ट के लिए आप ये कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट ये प्लस कर देंगे इसी तरह से एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी ये भी हमें ऐड करने हैं सो क्रिकेट के कितने हैं सोलह और अट्ठारह तो इन दोनों को आपस में ऐड करें तो हमारे पास थर्टी फोर बन रहा है और हॉकी के कितने हैं नाइनटीन एंड ट्वेल्व नाइनटीन एंड ट्वेल्व ये थर्टी वन बन रहा है तो यहाँ आप देख बता सकते हैं हेयर थर्टी फोर इज़ ग्रेटर दैन थर्टी वन तो आप उसी के अकॉर्डिंगली अब आंसर कर सकते हैं देर फोर कि यस यस में आंसर कर सकते हैं यस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हॉकी जो मैंने अंडरलाइन की है वही लाइन लिखनी है बस यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ से स्टार्ट करके इससे पहले आपको क्या लिखना है यस yes, लिखना है ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट इज़ मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हॉकी क्लियर चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लेटर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट इज ए कॉन्सोनेंट सिंपल सा है सो so, देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं ट्वेंटी सिक्स एंड टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट वो कितने होते हैं वोवल्स कितने होते हैं पांच है ना तो बचे हुए के इतने इक्कीस वो क्या हुए कॉन्सोनेंट देर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ कॉन्सोनेंट एक कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के कितने प्रोबेबिलिटी है ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी सिक्स ओके इनको क्या हम कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं तो यानी कि यही हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी हुई क्लियर चलिए नेक्स्ट क्या है इन एन एग्जामिनेशन विद फिफ्टी क्वेश्चंस ए कैंडिडेट आंसर्ड थर्टी सिक्स क्वेश्चंस करेक्टली एक क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम वट इज़ द प्रोबलिटी दैट इट इज़ नॉट आंसर्ड करेक्टली सो देखिए 
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले तो ये मैंसन कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इट इज फिफ्टी नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसवर्ड क्या लिख रहा हूँ आंसवर्ड करेक्टली ये कितने हैं थर्टी सिक्स देर फोर नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर नॉट करेक्टली कितने हो जाएंगे फिफ्टी माइनस थर्टी सिक्स यानी कि फोर्टीन देर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज नॉट आंसर्ड करेक्टली आंसर करेक्टली नहीं हुआ उसके कितने चांसेस होंगे कितने आंसर करेक्ट नहीं है फोर्टीन टोटल कितने हैं फिफ्टी तो ये आपस में दो से कैंसिल हो सकते हैं तो दो से कैंसिल किया तो सेवन और डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव यानी कि रैंडमली कोई क्वेश्चन हमने देखा तो उसके करेक्ट नहीं होने के कितने चांस होंगे सेवन बाय ट्वेंटी फाइव चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी ओके सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में ये हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे जो फोर्टीन क्वेश्चन थे उसके बाद हमारे पास मेंटल मैथमेटिक्स और हॉट्स के कुछ क्वेश्चन बाकी रहते हैं जो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं होप सो आपको आज का जो कंटेंट है वो अच्छे से समझ आया होगा सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें थैंक यू